హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆల్రౌండర్ భార్గవి నేను ఇప్పుడు బోట్ నెక్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్రిన్స్ కట్ బ్లౌజ్ చూపిస్తున్నాను ఇంతకు ముందు వీడియోలో దీని బ్యాక్ పార్ట్ డిజైన్ ఎలా స్టిచ్ చేశానో చూపించాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్లో అనేది దీనికి కూడా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు కట్ చేసుకోవాలి మీకు దీనికి ముందు ఉన్న వీడియో బ్యాక్ పార్ట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈ పైన ఇక్కడ వరకు కట్ చేసి సిల్వర్ క్లాత్ వేస్తున్నాను అనమాట ఇది బోట్ నెక్ బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేశాను కదండి ఆ మెజర్మెంట్ దీనికి కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా వేసి కట్ చేస్తున్నాను మీరు ఇంతకుముందు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది పేపర్ కటింగ్ ఆధారంగా లోపల లైనింగ్ మనం స్టిచ్చింగ్స్లో స్టిచ్చింగ్లోకి అటాచ్ చేస్తాం కదా అక్కడ వరకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ఎక్స్ట్రా కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని మిగిలిన యాజ్ ఇస్ క్లా పేపర్ కటింగ్ ఆధారంగా గీసుకొని కట్ చేసేసేయాలి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసేసి మిగిలినంతా పేపర్ కటింగ్ ఆధారంగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్ కట్ చేస్తున్నానండి సేమ్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ బోట్ నెక్ పెట్టాను కాబట్టి పేపర్ కటింగ్ ఆధారంగానే బోట్ నెక్ కూడా కటింగ్ చేస్తున్నాను సేమ్ లైనింగ్ ఆధారంగానే సిల్వర్ క్లాత్ కట్ చేస్తున్నాను సిల్వర్ మన ఆపోజిట్ క్లాత్ మీ కలర్ కాంబినేషన్ బట్టి వేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఇలాగ ట్రై చేయొచ్చు నేను బార్డర్ సిల్వర్ వచ్చింది కాబట్టి లైట్గా షేడ్ సో సిల్వర్ క్లాత్ని నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్కి ఇలాగ పైన ఎక్కడ వరకు కనిపిస్తుందో ఆ హాఫ్ వరకు ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను ఆ సిల్వర్ క్లాత్ని సో ఇది లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కటింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ కదండి కింద సో దీన్ని లైనింగ్ ఫస్ట్ కట్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఇది ఫోల్డింగ్ కూడా చూసుకోవాలి పేపర్ ఫోల్డింగ్ అయితే మనం క్లాత్ కూడా ఫోల్డింగ్ పెట్టుకుంటే మనకి ఎగుడు తప్పులు రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు పైన కూడా మనం కుట్టుల్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి పైన కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను మా యాజ్టీస్ పేపర్ కటింగ్ ఆధారంగా ఇలా గీసేసుకొని కట్ చేసేసుకోవాలి అలానే ఇది కటింగ్ అయిపోయినాక మెయిన్ పార్ట్ కూడా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసేయాలి ఇవి వచ్చి సైడ్ పార్ట్లు అనమాట ఇది కింద వైపున ఒక వన్ ఇంచ్ పైకి ఉండేలా క్రాస్గా ఇట్లా క్రాస్ తీసుకోవాలి అప్పుడే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇది లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసేసేయాలి ఇలాగనమాట పేపర్ కటింగ్ ఆధారంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ సిల్వర్ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెక్ జాయింట్ చేసేసి రివర్స్ చేసి స్టిచ్ చేసేయాలి ఇలా అనమాట మనం ఫస్ట్ నీట్గా సెట్ చేసుకొని తర్వాత జాయింట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా నెక్ అటాచ్ చేసేసిన తర్వాత ఏ నెక్ అయినా సరే అండి లోపల చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే మనకి నెక్ అనేది నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మనం ఏ లోపల వైపు క్లాత్ కొంచెం కటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పినట్టు క్లాత్ తిరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ లోపల వైపు ఇలాగా చిన్న చిన్నగా మెడ కుట్టింది కట్ చేయకుండా చిన్న చిన్నగా ఇలా కట్ టక్స్ పెట్టుకొని ఇలా రివర్స్ చేసేస్తే పర్ఫెక్ట్గా క్లాత్ మెడ అనేది వచ్చేస్తుంది దీని మీద కుట్టేసేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది దీనికి కూడా నేను పైపింగ్ చేశానండి అంటే థ్రెడ్ క్లాత్ గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసాను కుట్టేసినాక లాస్ట్లో ఇలాగా నెక్ జాయింట్ చేసేసిన తర్వాత ఇలా నెక్ జాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఆర్మ్ హోలు ఈ చుట్టూ మొత్తం అటాచ్ చేసేయాలి లైనింగ్ మెయిన్ పార్టును ఇలా మొత్తం అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా అటాచ్ చేసేయాలి దీన్ని మంచి వైపేనండి మంచి వైపే పైన పెట్టి లోపల వైపు కుడుతున్నాను దీన్ని రివర్స్ చేసే పని ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఇలా ఫస్ట్ అటాచ్ చేసేసుకొని ఇలాగా రెండు వైపులా అటాచ్ చేసేసుకొని ఈ క్లాత్కి అటాచ్ చేసేయటమే సిల్వర్ క్లాత్కి 
ఇప్పుడు మనం కుట్టుల్లోకి పోయే విధంగా కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాతే వదులుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండింటిని అటాచ్ చేసేస్తే మనకి పేపర్ కటింగ్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో రెండు సపరేట్ చేయకుండా ఆ కొలత వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం అటాచ్ చేయడానికి ఎక్కువ క్లాత్ అందుకే వదిలేము కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇలాగా మొత్తం అటాచ్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడైతే వంపు ఉందో అక్కడ కూడా ఇలా చిన్న చిన్నగా టక్స్ పెట్టుకుంటే నీట్గా తిత్తులు లేకుండా వస్తుంది అనమాట దీని మీద ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి అంతేనండి డిజైన్ మనం కుట్టడం వస్తే కనుక మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కుట్టచ్చండి డిజైనర్గా ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ క్లాత్లు ఉన్నాయి కదా అవి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లైనింగ్ మనం ఎటు వైపు దట్ వైపు వేసుకొని దాని మీద మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకుంటే మనకి అటు తిట్టు ఇడుదటు రాకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా రెండు వైపుల అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ప్రింట్స్ కట్ అటువైపు ఇటువైపు చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి మనం నార్మల్గా నార్మల్ బ్లౌజ్ కన్నా ఈ ప్రింట్స్ కట్ కటింగ్ వస్తే చాలు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది స్టిచ్చింగ్ ఇలా రెండు వైపులు అటాచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత కింద వైపు నేను ఇలాగా లైనింగ్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఇలా మడిచి కుట్టేసుకోవాలి పట్టిలాగా నడుం పట్టి వేసుకుంటాం కదా అలాగా ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు దీని మీద నేను పైపింగ్ చేస్తున్నాను ఇది సింగిల్ క్లాత్ పెడితే తాడు కనిపించేస్తుంది కాబట్టి డబల్ క్లాత్ పెట్టి సింగిల్ ఫుడ్తో ఇలా ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసేసిన తర్వాత దీన్ని నెక్కి అటాచ్ చేస్తాను అనమాట నెక్కి నేను పైపింగ్ వేసాను ఐ మీన్ ఇలాగ ఇక్కడ వేసాను చూసారా పైన అలానే దీన్ని బోట్ నెక్కి వేసి ఇలా నీట్గా స్టిచ్ చేసేసాను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి షోల్డర్ స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను జాయింట్ చేస్తున్నాను దీనికి హ్యాండ్స్ కూడా ఈ వీడియోలోనే చూపిస్తున్నానండి హ్యాండ్స్ కూడా సిల్వర్ క్లాత్ పఫ్ స్లీవ్స్ పెడుతున్నాను దీనికోసం ముందుగా లైనింగ్ కట్ చేస్తున్నానండి దీని పొడవు నైన్ ఇంచెస్ హ్యాండ్ పొడవు వచ్చి నైన్ ఇంచెస్ ఇదిగోండి వీడియోలో చూపిస్తున్నాను నైన్ ఇంచెస్ పొడవు పెట్టి ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాను అది కుచ్చు పెడతాం కదండి సో అందుకని ఈ చివరిని వచ్చేసి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి మనం హ్యాండ్ కర్వ్ ఎలా గీస్తామో అలాగా కర్ డౌన్ గీసేసుకోవటమే ఈ లెంత్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ ఉందండి ఎక్స్ట్రా టూ తీసేగా నైన్ అండ్ హాఫ్ అలా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా లోతు ఇక్కడే గీసేసుకోవాలి ఈ కింద వైపును కూడా ఒక టూ ఇంచెస్ పైన టూ ఇంచెస్ పెట్టాం కాబట్టి ఈ కుర్చులోకి ఇది సరిపోతుంది సో కింద వైపు కూడా ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెడుతున్నాను కింద కూడా చిన్నగా కుర్చు పెడతాను అనమాట సేమ్ అక్కడేను ఇక్కడేమో హ్యాండ్ రౌండ్ వచ్చేసేసి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కాబట్టి ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టి ఇలా గీసేస్తున్నాను గీసేసి క్రాస్గా ఇది మొత్తం కటింగ్ చేసేస్తున్నాను ఈ విధంగా హ్యాండ్ చాలా ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు పఫ్ స్లీవ్ అంటే మరీ ఎక్కువ పఫ్ ఉండదండి కొంచెం బుట్ట లైట్గా బుట్ట ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ పార్ట్కి లోతు తీయాలి కాబట్టి ఒక టూ ఫ్రంట్ లేయర్స్ రెండు కట్ చేశాను సేమ్ యాజ్ ఇస్ లైనింగ్లానే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవాలి సిల్వర్ క్లాత్ని కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ లైనింగ్ని మంచి వైపు వేసుకొని అటాచ్ చేయాలి తర్వాత లోపలికి వైపుకి లైనింగ్ కట్ తిప్పేస్తాం కాబట్టి మంచి వైపు అటాచ్ చేసేసి దీని మీద ఒక స్టిచ్ వేస్తే మీకు నీట్గా ఇట్లా తిరుగుతుంది అనమాట లోపల వైపుకి స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా అనమాట దీని మీద ఒక స్టిచ్ వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అండి దీన్ని అటాచ్ చేసేయాలి పైన వైపు అప్పుడు మనకి లూజ్ లూజ్గా ఎగుడు దిగుడు లేకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ స్టిచ్చింగ్ కలిపి కుట్టేయాలండి అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక టూ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆ టూ టూ ఇంచెస్ రెండు వైపుల ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ ఇది ఈ క్లాత్ ఓన్లీ కుచ్చు పెట్టుకోవడానికే ఉంచాం కాబట్టి ఒకసారి కుచ్చు పెట్టుకొని చూసుకొని దాన్ని స్టిచ్ చేయాలి 
ఇక్కడ కుచ్చు పట్టే క్లిప్పింగ్ మిస్ అయిందండి ఏమనుకోకండి సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ నాలుగు నాలుగే నాలుగు కుచ్చులు పెట్టాను అటు రెండు ఇటు రెండు ఎదురు బదురు వచ్చేలా పెట్టాను అనమాట సో ఇక్కడ ఇలా మన వైపుకు వచ్చేలా పెట్టాను కాబట్టి అటువైపు తిప్పి పెడుతున్నాను ఇలా అనమాట అటువైపుకి పెడుతున్నాను రెండు అటువైపుకి రెండు ఇటువైపుకి పెడుతున్నాను మీకు కుట్టినాక కనిపిస్తుంది చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇలా అనమాట పైన మధ్య మిడిల్లో బిళ్ళ కుర్చు వచ్చినట్టు వచ్చింది అటువైపు ఇటువైపు రెండు రెండు కుర్చీలు పెట్టాను ఇప్పుడు దీన్ని సరి చేసుకొని మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు తీసుకున్నాం కదా ఈ లోతు మనం బ్లౌజ్కి టచ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఏవైతే ఎటువైపు వస్తుందో ఈ లోతు అటువైపు పెట్టుకొని ఆ హ్యాండ్ రైట్ అయితే రైట్ లెఫ్ట్ అయితే రైట్ లెఫ్ట్ మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అటాచ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ క్లాత్ ఉందని మళ్ళీ ఇంకొక రెండు కుర్చులు పెట్టానండి అటు ఇటు ఫస్ట్ సెంటర్లో నుంచి అంటే ఎక్కడైతే షోల్డర్ జాయింట్ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి మనం హ్యాండ్ కనుక జాయింట్ చేసుకున్నట్టయితే అటు ఇటు ఎగుడు దిగుడు లేకుండా అటాచ్ చేయగలుగుతాము ఏ ఇలాగా హాఫ్ కుట్టేసినాక ఇంకో హాఫ్ కుట్టేస్తే ఎగుడు దిగుడు లేకుండా హ్యాండ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అటాచ్ చేయటం ఇప్పుడు ఒకవైపు కుట్టాం కాబట్టి ఇంకోవైపు కూడా అటాచ్ చేయటం చూసారా ఇలాగా సమానంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట హాఫ్ హాఫ్ స్టిచ్ చేసుకుంటే నార్మల్ హ్యాండ్ అయితేనే నార్మల్ హ్యాండ్ అయినా ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా అలానే స్టిచ్ చేసి చూపించాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు హ్యాండ్ స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది కింద వైపున నేను శారీలోని ఇచ్చిన బార్డర్ ఉంది కదా అది బ్లౌజ్ పీస్కి ఇచ్చాడు కదా సో దాన్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసి కింద వైపున అంచులాగా ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీకు ఇష్టమైతే ఇది వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఓన్లీ ప్లెయిన్గా అలా ఉంచేయచ్చు నేను ఎలాగో క్లాత్ కట్ చేశాను కాబట్టి వేస్తున్నాను వేసిన బాగుందండి లుక్ సో ఇలాగ రెండు పొరల మీద స్టిచ్ చేసేసి అటాచ్ చేసేసి దీన్ని లోపల వైపుకి ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ దీని మీద ఒక కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతేనమాట ఇలా స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయాక హ్యాండ్ లుక్ అయితే ఇలా ఉందన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఇదే విధంగా ఇంకో హ్యాండ్ కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకొని అటాచ్ చేసుకోవటమే ఇదే అండి ఓవరాల్ లుక్ బ్లౌజ్ది ఫ్రంట్ ఇలా వస్తుంది హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట లుక్ ఇవి పఫ్ స్లీవ్స్ చాలా ఈజీగా పెట్టాము ఇక్కడ షోల్డర్ మిడ్ పాయింట్కి వచ్చేసి చూడండి బిళ్ళ కుర్చు వచ్చింది అటు రెండు కుర్చులు ఇటు రెండు కుర్చులు వచ్చినాయి చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు కింద వైపున ఒక నాలుగు కుర్చులు వచ్చినాయి అంతేనండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చి అర్థమైతే తప్పకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్